அஸ்ஸலாமு அலைக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரவுண்ட் குக் நான் உங்கள் பெரிய தெற்குரிய மீரா அன்சாரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபலாஃபல் அண்ட் ஹம்மஸ் வெள்ளை கொண்ட கடலையை வச்சு செய்யக்கூடியதாங்க இந்த ஃபலாஃபல் அண்ட் ஹம்மஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன்றரை கப் வெள்ளை கொண்ட கடலையை நைட்டே தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் நைட்டு ஊற வச்சாலும் சரி இல்லை எட்டு மணி நேரம் ஊறுனாலும் சரி ஊறுனதுக்கு அப்புறம் தண்ணி வடிச்சுட்டு அது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை கொத்தமல்லி இலை கூடவே சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இது கூடவே அஞ்சாறு பூண்டு பல் தோல் நீக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் இது கூடவே அரை ஸ்பூன் தட்டி வச்சுருக்கிற சீரகம் அப்புறம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் கொர குறப்பாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்காமல் கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது இது கூடவே கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் ஃபலாஃபல் நல்லா உப்பி வரும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டதும் நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபலாஃபலுக்கு ஏற்ற பெர்ஃபெக்ட் டிப்பிங் ஹம்மஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் வேக வச்ச வெள்ளை கொண்ட கடலை கூட கா ஸ்பூன் தட்டி வச்சுருக்கிற சீரகத்தை சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சீரக பொடி சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இது கூடவே அஞ்சாறு தோல் நீக்கிய பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே மூணு ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலி கெட்டி தயிருக்கு பதிலாக வெள்ளை எள்ளு இருக்குல்ல அதை வறுத்து பொடி பண்ணி ஆலிவ் ஆயிலோட கலந்த டஹினி பேஸ்ட்டு தான் சேர்த்துப்பாங்க நாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்னு தயிர் சேர்த்துருக்கோம் டஹினி பேஸ்ட்டும் சேர்த்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இது கூடவே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேலவே கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் வந்து மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போவும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா சுடுதண்ணி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் இல்லைனா ஓவல் ஷேப்பில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு செட்டை ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் செகண்ட் செட்டை ஓவல் ஷேப்லேயும் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றையாக எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டிங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும் ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடுங்க இப்போ நம்மளோட ஹெல்த்தியான ஃபலாஃபல் வித் ஹம்மஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஹம்மஸ் மேலே கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளில் தூவி விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் டேஸ்ட் ரிச்சாக இருக்கும் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா சாதாரண எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் நம்ம ஃபலாஃபல் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு இதை ஹம்மஸ் கூட டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் லிஸ்ட்டில் காட்டும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் பிரியத்திற்குரிய மீரான் சாரி தேங்க்யூ